Columnas Políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al miércoles 19 de julio de 2023 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Arsenal por Francisco García que se publica en el periódico Excelsior El payaso lastimita el brazo del señor de Palacio llegó hasta la comisión permanente. Sus súbditos en el Congreso traían la consigna de golpear a Xochitl Galvez, atacarla, desprestigiarla, calumniarla. En alguna intervención recurrieron a la violencia de género sin que ninguna legisladora de Morena, esas que presumen de feministas, saliera a decir nada usaron su mayoría parlamentaria para imponer en la agenda política un tema con dedicatoria al aspirante presidencial del Frente Amplio, el tráfico de influencias como forma de enriquecimiento. Los fallidos intentos del presidente López Obrador por parar el vertiginoso ascenso de la hidalguense en las preferencias electorales solo sirvieron para posicionarla mejor. AMLO usó todas las herramientas a su alcance, violó el secreto bancario, sesgó información que le pasó el SAT, des desacató una y otra vez las medidas cautelares que dictó el INE. En su terquedad por frenarla, se burló de Xochitl y su historia. Vendió gelatinas y se hizo millonaria, dijo Mordaz. La calificó de candidata de los potentados. La mencionó 25 veces en la mañanera no le hizo mella. De ese tamaño es el miedo que les provoca el vertiginoso ascenso de la hidalguense en las preferencias electorales. ¿Así estarán los informes de inteligencia? ¿Qué pasó con la sesión de la Comisión Permanente? El debate había llegado a su punto más crítico cuando al senador de Morena, Gabriel García Hernández, otro hora poderoso encargado de los programas sociales de la 4T, le dio por transformarse en el payaso lastimita. Muy decidido llegó a la tribuna a cumplir con la consigna de su jefe, designar a Xochitl Galvez, exhibirla como corrupta y aliada de los intereses más mezquinos. Una vez, frente al micrófono, exhibió capacidades histiónicas que no le habíamos visto desde que López Obrador lo echó de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, luego de la derrota electoral sufrida en la Ciudad de México en 2021. En su afán de queda bien, con quien lo corrió del cargo, no vaciló en recurrir a la violencia política de género en contra de la hidalguense. Antes de tomar la palabra, colocó una botarga de dinosaurio que llevaba inscrita una cifra, 1.472 millones de pesos y la palabra corrupción. La colocó frente a él. A su izquierda flotaban cuatro globos en un mismo hilo con las caras de Claudio X. González, Carlos Salinas, Felipe Calderón y Vicente Fox. ¿Recuerdan esta botarga? Preguntó muy sonriente el de Morena. En alusión, día que Xochitl se disfrazó de dinosauria y se subió a la tribuna. Agregó, le voy a decir el nombre de esta botarga. Se llama High Tech Service y su pancita tiene un mafioso que quiere regresar por sus privilegios. Chequen ustedes lo que trae en sus garritas, 1.472 millones proveniente del presupuesto público y se trae una parte, mañosamente nos dijo, que la mayoría de empresas privadas. Miren esta botarga corrupta que por fortuna vamos a desinflar, remató. Y sacó un alfiler. Uno a uno picó los globos y dejó al último la botarga corrupta. También la ponchó ante la algarabía de los legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia. Pero así le fue con legisladores del Frente Amplio. El revide que más le ardió fue el del diputado del PAN, Jorge Triana. Le dijo... Y el payaso lastimita que vino aquí hace un momento a romper globos con unas botargas y confeti y no sé qué, es el responsable 
del quebranto del fideicomiso por los demás de Morena, que hicieron supuestamente para apoyar a los damnificados del sismo de 2017. Las palabras de Tiana sacudieron al senador morenista. Se levantó de su escaño, la cara descompuesta. Gritó, gritó y gritó desde su escaño. Pero sin micrófono, sus palabras se perdían. En su segundo turno en tribuna, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, recordó que en las primeras palabras de AMLO como presidente de México fueron de agradecimiento a su predecesor por no meterse en la elección del 2018. Hizo notar que entre los globos del senador García no aparecía la cara de Peña Nieto. El morenista se volvió a calentar, pidió la palabra para decirle traidor a Germán quien llegó al Senado de la mano del guinda. Yo me retiré, a usted lo corrieron, le va a hacer falta más que una aguja para desinflar a Xochitl, reviró Martínez. Fue demasiado para Gabriel García. Brincó de su escaño, infló otro globo y se lanzó a Germán. Este lo cachó, lo exhibió y dijo, ahorita se lo doy a Triana, le digo que es de parte del payaso lastimita. La carcajada fue, en vez de los legisladores del Frente Amplio por México, el que ría el último. En, en privado, privado, por Joaquín, Joaquín López, López Dóriga, Dóriga, que se, se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Inseguridad de precandidatos, un riesgo. Cuando ayer escribí aquí que es una obligación del Estado mexicano a través del gobierno dar protección y seguridad a Xochitl Galvez como precandidata y objeto del mal de López Obrador, nunca falta un ofrecido. No me refería solo a ella, sino a todos los aspirantes de todos los colores. ¿Por qué insisto en ese tema? Primero, porque está, como nunca, la presencia, fuerza e intereses del crimen organizado, que así como ha intervenido en elecciones locales, lo hará en las federales, no diciendo quién sí, pero pudiendo señalar violentamente a quién no, y alterar proceso, marcha y gobierno del país. Y segundo, porque como reportero fui testigo de privilegio, así es este oficio, del asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, lo que fue un vuelco en aquel México que no se rompió porque era otro país y no existía la polarización ni los niveles de violencia criminal que hoy vivimos. Entiendo que no puede cuidar a todos, pero no se trata de todos, sino de aquellos con posibilidades reales y cuya ausencia violenta crearía una crisis no vista en México, muy lejana y mucho más grave a la de aquel 1994, que, quieran o no, manejó y superó Carlos Salinas. Y hoy aquí estamos, en el peor de los mundos, que López Obrador no les quiera dar protección o que, ofreciéndoselas, la rechacen con el mismo argumento de que la desconfianza que él manejó como candidato diciendo de las Fuerzas Armadas lo que hoy niega y ensalza. En fin, que cuando hoy superamos los 161 mil asesinatos en lo que va del gobierno y la violencia es una constante en todos los niveles, ni el gobierno ni los precandidatos pueden eludir el tema de la seguridad personal, porque una cosa es la valentía y otro el arrojo publicitario. Y no es solo el allá ellos, no, es mucho más, es el acá nosotros. Retales 1. AMLO El presidente dijo ayer que aceptaba bajo protesta la notificación del INE para no hablar de Xochitl Galvez. Cuando no es así, el primero de diciembre de 2018 protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, donde no cabe esa figura de aceptar bajo protesta. Es la Constitución. 2. Ilegalidad. El Tribunal Electoral discute hoy el proyecto de la magistrada Yanino Talora, que va 
por la suspensión de los procesos para elegir candidatos presidenciales de Morena y Frente Opositor, que ambos se tienen que suspender por violar la ley. Son ilegales. Y tres, receso. La consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos González, dijo está de vacaciones argumentando con el que se rechazó la notificación del INE a López Obrador y eludió a los reporteros en la ceremonia luctuosa de Benito Juárez en el Palacio Presidencial. Y luego mandó un boletín. Una pregunta. Si están cerrados por vacaciones, ¿quién redactó y aprobó ese boletín? Uso de razón por Pablo Iría, que se publica en el periódico El Financiero. Nada que defender. Mientras el presidente grilla desde Palacio Nacional, sus corcholatas recorren el país sin nada que ofrecer más que bardas pintadas y derroche de dinero en revistas que viven de vender prestigio social. ¡Qué pena con ellas! Hacen el ridículo porque la realidad les impide presentar un diagnóstico. Donde pongan la mirada, hay un desastre. Y no tienen más propuesta que ofrecer con, que continuidad. Educación. Entre el ciclo escolar 2018-2019 y 2022-23, la matrícula en educación básica, primaria y secundaria, y media superior, preparatoria, perdió un millón mil estudiantes. Hay alumnos que desertan por hambre. Se trata de un enorme crimen social. ¿Qué pueden decir las corcholatas de Morena ante esa realidad? Están vacías de discurso y de ofertas. No tienen nada que defender. ¿Cuál es la diferencia en ese punto entre Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López o Gerardo Fernández Noroña? Salud. Desde que asumió el actual gobierno, se registraron 770 mil muertes en exceso por el manejo criminal de la pandemia. Para datos exactos, los del Inegi publicados ayer en este diario por Alejo Sánchez Cano, de enero de 2020 a junio de 2022, se esperaban defunciones del orden de 1.855.054 personas. Sin embargo, ocurrieron 2.626.260 muertes en el país. Y el gasto en salud de la presente administración lleva tres años consecutivos a la baja, según datos de la Secretaría de Hacienda, referidos ayer por Belén Saldívar en El Economista. El gasto actual en salud es el menor en diez años. Señala el reportaje que de enero a mayo de este año el gasto público en salud, 240.028 millones de pesos, representó solo 11% de los 2.1 billones de pesos ejercidos. El gasto en salud quedó por debajo del gasto en energía y combustibles y es menor de la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Lo sugerido es 6 puntos del Producto Interno Bruto. Y aquí el gobierno solo destina 2.9% del Producto Interno Bruto. Hay un desastre criminal en salud. ¿Qué dicen las corcholatas? Nada. Callan. Qué pena por ellas. Energía. Pemex es la única empresa petrolera del mundo que pierde dinero ahora que los precios del crudo están altos. Durante el actual gobierno se le han inyectado a petróleos mexicanos vía aportaciones de hacienda, quitas y exenciones más de 800 mil millones de pesos y ni así gana dinero el ahorro en mantenimiento de las instalaciones ha sido un crimen hacia los trabajadores y hacia la naturaleza ayer se publicó que cerca del lugar del incendio de la plataforma ocurrido el 7 de este mes en el mar hay una mancha de petróleo de 400 kilómetros cuadrados que sigue creciendo ¿qué causó la explosión? En la plataforma, nadie dice nada. Secreto. La Comisión Federal de Electricidad 
que operaba con ganancias en 2018, ahora pierde 300 mil millones en lo que va del sexenio, a pesar de competir con ventajas sobre los privados que producen energías limpias. Lleva más de tres años con pérdidas. Con el costo de la refinería de Dos Bocas, que va a estar cerca de los 20 mil millones de dólares, podrían haber conectado todo Chiapas con supercarreteras y quizá también Oaxaca. ¿Qué tienen para proponer las corcholatas en energía? Consignas y continuidad. Llevamos casi cinco años de despilfarro demencial de los recursos públicos y un retraso atroz en infraestructura. ¿Cuántos kilómetros de carretera de cuatro carriles han construido? Ni uno, ni medio. Del metro, mejor ni hablar. Es indefendible la política energética, la educativa, la de salud. Violencia. Es falso que estamos ante un sexenio perdido en combate a la violencia homicida. Vivimos un sexenio de muerte, desaparecidos y avance de organizaciones criminales en todo el país. La soberanía nacional se pierde en manos de gobiernos paralelos que son los cárteles. No antes Estados Unidos ni las grandes empresas petroleras. Han matado a 158.400 personas en el sexenio y vamos a peor. También hay récord de feminicidios y asesinatos de periodistas. El gobierno de Estados Unidos, por medio de su embajada, manifestó el lunes que estamos consternados por la situación que enfrentan activistas de la comunidad LGBTIQ y periodistas en México. El crimen organizado tomó el control del tráfico ilegal de personas. Lo hacen en nuestro país con métodos de repugnante crueldad. Ana Osorio, corresponsal de El Financiero en Veracruz, reportó que fueron encontrados 206, 206 migrantes abandonados en la caja de un tráiler, hacinados, deshidratados y drogados para que resistieran el viaje sin ir al baño. ¿Qué dicen las corcholatas ante el avance de los cárteles? ¿Ante la pérdida del país? Alabanzas al presidente. Continuidad. Consignas contra García Luna. Personalizan para evitar el diagnóstico de la realidad y sostener ideas. ¡Qué pena por el país! Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente al miércoles 19 de julio de 2023. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que visite nuestro portal informativo en www.cconoticias.info. Excelente ombligo de semana.